হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধিকার আন্দোলনের দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনে একদিন উপলব্ধি করেছিলেন পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠীর একচেটে শোষণ নির্যাতনের শৃঙ্খল থেকে আমাদের মুক্তির একমাত্র পথ স্বাধীনতা পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর শত জেল জুলুম নির্যাতন উপেক্ষা করে উনিশশো সালে সাতই মার্চ লক্ষ জনতার উত্তাল সমুদ্রে দাঁড়িয়ে বাংলার সূর্য সন্তান বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করল সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম তারপর এক সাগর রক্তের মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানচিত্র জন্ম নেয় নতুন এক দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ একটি জাতি একটি দেশ উপহার দিয়েই ক্ষান্ত হননি বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য বিরামহীন ছুটে বেড়ান এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে নিজ হাতে পুনর্গঠন করতে থাকেন একের পর এক প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধু সুদক্ষ নেতৃত্বে যখন এগিয়ে যাচ্ছে সদ্য অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশ ঠিক তখনই জাতির সামনে নেমে আসে উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের কাল রাত দীর্ঘদিন পর বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে হাল ধরেন বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আধুনিক বাংলাদেশ করার এরপর শুধুই এগিয়ে যেতে থাকে বাংলাদেশ এর ধারাবাহিকতায় একটি উন্নয়নশীল দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের একটি অন্যতম অর্জন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মহিদ এমপি রাজস্ব আদায় বহুগুণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সার্বিক সহযোগিতা করে যাচ্ছেন আত্মনির্ভরশীল দেশ গড়ার লক্ষ্যে এবং দেশের উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান এমপি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সকল কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বক্ষণ বোর্ডের পাশে থেকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সচিব অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনাব নজিবুর রহমান রূপকল্প দু হাজার সার্থক বাস্তবায়নে এবং মধ্যমায়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উত্তরণে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন রাজস্ব আদায়ের একটি অন্যতম খাত মূষক অর্থাৎ মূল্য সংযোজন কর যাকে আমরা প্রচলিত ভাষায় ভ্যাট বলে থাকি দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশপ্রেমিক জনগণের দেওয়া ভ্যাটের অবদান অনস্বীকার্য পুরনো মূষক আইন বাতিল করে মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে নতুন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন দু হাজার আগামী এক জুলাই দু থেকে কার্যকর হতে যাচ্ছে এই নতুন ফ্ল্যাট আইন ঝামেলামুক্ত স্বচ্ছ সুন্দর ইন্টারনেট বেসড অনলাইন ফ্ল্যাট ব্যবস্থা প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশ আগের একটি শহরে হাতে গোনা মাত্র কটা ল্যান্ডফোনের স্থানে আজ হাতে হাতে মুঠোফোন সর্বস্তরে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে নিয়ে গেছে এক অন্য মাত্রায় যুদ্ধজয়ী বাঙালি জাতির এমন অনেক উদাহরণ আজ বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে করেছে অনন্য সাম্প্রতিককালে যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ পদ্মা সেতু অন্যদিকে এই কিছুদিন আগেও ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে 
ভ্যাট আদায়ের একদিকে যেমন সময়ের অপচয় হয়েছে আরেক দিকে কাগজের স্তূপের ভার বহন করতে করতে গলদ ঘর্ম হয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ দিন বদলের সাথে সাথে ভ্যাট আইনেও আনা হয়েছে ব্যাপক পরিবর্তন প্রচলন করা হয়েছে আধুনিক ভ্যাট ব্যবস্থা নতুন ভ্যাট আইনে লাঘব করা হয়েছে সকল প্রকার ঝুট ঝামেলা মুক্ত করা হয়েছে কাগজ আর ফাইলের ভার নতুন আইনে সুফল পেতে এখন প্রয়োজন এর সঠিক ব্যবহার সচিব অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনাব মোহাম্মদ নজিবুর রহমান বলেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া একটি প্রতিষ্ঠান তার ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলনেই মূলত আমাদের এই অঞ্চলের রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে সুসমন্বিত করার একটা নির্দেশনা ছিল তারই ধারাবাহিকতায় তিনি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গড়ে তোলেন এবং আমাদের যাত্রা শুরু হয় উনিশশো বাহাত্তর তেহত্তর সালে মাত্র একশো ছেষট্টি কোটি টাকা সংগ্রহের মাধ্যমে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল কিন্তু কালের পরিক্রমায় আমরা এই রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা বহুগুণে বাড়িয়েছি আদায় পরিস্থিতিও উন্নত করেছি দুই লক্ষ দুই হাজার চোদ্দো পনেরো সনে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার আঠাশ কোটি টাকা তার বিপরীতে আমরা প্রায় এক লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার কোটি টাকা আদায় করেছি এবছরে আমাদের উপর একটা সুবিশাল লক্ষ্যমাত্রা আছে এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার তিনশো একাত্তর কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা এই লক্ষ্যমাত্রা আদায়ে আমরা বদ্ধপরিকর আমাদের এই আয়ের একটা বড় অংশ আসবে ব্যাট সূত্র থেকে আমাদের মূল্য সংযোজন কর মূষক বা জনগণ যেটাকে ব্যাট নামে বেশি চিনেন সেই ব্যাট ব্যবস্থাপনা এতদিন গতানুগতিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছিল কিন্তু আমরা এখন উদ্যোগ নিয়েছি ব্যাট অনলাইন প্রকল্পের মাধ্যমে যাবতীয় কার্যক্রমকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালনা করা ডিজিটাল বাংলাদেশের এই বর্তমান জগতে এটা অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ আমরা আমাদের সকল অংশীদার বা অংশীজনদের নিয়ে একত্রে আমরা কাজ করব আমরা আমাদের ব্যবসায়ী শিল্পপতি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগণের সহায়তায় ব্যাট কার্যক্রমকে অনলাইন পদ্ধতিতে করার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছি ব্যাট ব্যবস্থাপনায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রায় পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে আমরা আগামী তিরিশে জুন দুই হাজার ষোলো তারিখের মধ্যেই বাংলাদেশে একটি ব্যাট অনলাইন ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করতে পারবো যাতে জুলাই দুই হাজার তারিখ থেকে আমাদের নতুন যে ব্যাট আইন দুই হাজার তা কার্যকর হয় আমরা এই অনলাইন কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি বিশেষ করে আমাদের সম্মানিত জনসাধারণ এবং সম্মানিত করদাতাগণ আমাদেরকে যে সহায়তা দিচ্ছেন তার জন্য আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি লক্ষ্যে পৌঁছানোর দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ব্যাট অনলাইন প্রকল্প উন্মুক্ত করেছে নতুন দোয়াল দেশ এবং জাতিকে একটি নতুন দিন উপহার দেওয়ার প্রত্যাশায় ভিয়েতনামের এফপিটি এবং যুক্তরাজ্য ভিত্তিক পিএমসি প্রতিষ্ঠান ইকোরিস লিমিটেডের সমন্বয়ে বাংলাদেশ ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ অবিরাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন সঠিক পদ্ধতিতে ভ্যাট আদায়ের মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
নতুন আইনের অবদানে এখন থেকে সম্মানিত করদাতাগণ নিজ কম্পিউটার বা ল্যাপটপে বসেই অনলাইনে প্রতি মাসের এক থেকে পনেরো তারিখের মধ্যে ভ্যাট প্রদান করতে পারবেন নতুন আইনের আলোকে ভ্যাট আদায়ের লক্ষ্যে ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প সকল স্তরের মূস কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এগিয়ে যাচ্ছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য জনাব ব্যারিস্টার জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে উনিশশো একানব্বই সনে একটি মূল্য সংযোজন কর আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং ওই বছরেই এটা চালু হয়েছিল আবগারি শুল্ক এবং সেলস ট্যাক্সের পরিবর্তে এই আইনটি প্রথমত দেশীয় উৎপাদন কতিপয় সেবা এবং আমদানি পণ্যের উপরেই এই ভিএটি আরোপ করা হতো বা আদায় করা হতো কিন্তু পরবর্তীতে এই ভিএটির যে মূল বৈশিষ্ট্য সেটি বিভিন্ন কারণে আমরা হারিয়ে ফেলি যে কারণে এই করের মধ্যে অনেক ডিস্টারশন এসেছে এবং করের যে ভিত্তি যেভাবে আমরা সম্প্রসারণ করতে চেয়েছিলাম সেটা বিভিন্ন কারণে বাধাগ্রস্ত হয়েছে উন্নয়নের জন্য যে রাজস্ব প্রয়োজন সে পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের জন্যে আমাদের অর্থনীতির সক্ষমতা থাকার সত্ত্বেও আমাদের কর ব্যবস্থা থেকে যেহেতু আসছে না এ কারণে একটি নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং সরকার দুই হাজার সনে একটি নতুন মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূর্ণ শুল্ক আইন প্রণয়ন করেন এই নতুন কর ব্যবস্থার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল যে এটা পুরোপুরিভাবেই একটি অ্যাকাউন্ট বেসড এবং রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বেসড একটি কর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে এছাড়া এই কর ব্যবস্থার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে করদাতাগণ বর্তমানে অনেক কিছুর উপকরণ কর রেয়াত থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কিন্তু এই নতুন কর ব্যবস্থার আলোকে তারা সব ধরনের উপকরণের রেয়াত পাবেন এতে তাদের যে উৎপাদন খরচ সেটা অনেক কমে আসবে এবং উৎপাদন খরচ কমে আসার কারণে তাদের যে আমদানিকৃত যে একই ধরনের পণ্য তাদের সাথে তাদের প্রতিযোগিতার যে জায়গাটি সেই প্রতিযোগিতার জায়গায় তাদের সক্ষমতা অনেক বাড়বে এই করদাতাদের সেবা দেওয়ার যে মান সেটিও অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের যে কর ব্যবস্থা সেটি সম্পূর্ণ রূপেই একটি আন্তর্জাতিক মানের কর ব্যবস্থায় পর্য উন্নীত হবে আমরা এই কর ব্যবস্থার মাধ্যমে অধিক পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে আরও বেগবান করতে সক্ষম হব অধিক রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে মাঠ প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তাগণ সহ জেলা প্রশাসকগণকে অধিকতর সম্পৃক্ত করার জন্য নেওয়া হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী ওয়ার্কশপ এবং সেমিনারের মধ্য দিয়ে করদাতাদেরও নতুন আইন সম্পর্কে সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরণের জন্য নেওয়া হয়েছে করদাতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ রেজাউল হাসান বলেন উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং সেই উন্নয়নের ধারা আরও বেগবান করতে হলে আমাদের সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি করা একান্ত দরকার ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প দুই প্রকল্পটি একনিক কর্তৃক দু তেরো সনে অনুমোদিত হয় এবং সেই বছরই এর কার্যক্রম শুরু হয় আমরা পাঁচটি মুখ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই কার্যক্রম শুরু করেছিলাম এই পাঁচটি মুখ্য উদ্দেশ্য হলো একটি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের বিষয় দ্বিতীয়টি হচ্ছে করদাতাদের প্রশিক্ষণ ব্যাপক প্রচার প্রচারণা তৃতীয়ত হচ্ছে সম্পূর্ণ কর আদায় পদ্ধতি এবং কর প্রধান পদ্ধতিটিকে অটোমেশনের আওতায় আমরা সংক্ষেপে বলি আইভাস বা ইন্টিগ্রেটেড ভ্যাট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সিস্টেম নামে একটি পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা এই উদ্দেশ্যে আমরা দুটি বড় ধরনের প্রক্রিয়ামেন্টের কাজে হাত দিই গত দু হাজার সনে তার একটি হচ্ছে আমাদের আইভাস পদ্ধতিটা বাস্তবায়ন করার জন্য আন্তর্জাতিক ভেন্ডর নিয়োগ করা এবং আরেকটি হচ্ছে এই প্রকল্পের যারা কর্মরত আছেন তাদেরকে স্বাভাবিক জ্ঞান দিয়ে বা আমাদের যে অভিজ্ঞতার অভাব আছে সেই অভিজ্ঞতা পূরণ করার জন্য 
एक अभिज्ञ परामर्शक प्रतिष्ठान के नियोग देवा प्रोग्रामे खूब सुंदर भाव सम्पन्न कर बर्तमान भियेतनम एफपीटी इनफरमेशन सिसटेम नामे एक प्रतिष्ठान क्जे नियोजित आदि सहाज्य कर प्रकल्प परामर्शक कमिटी जर संक्षिप्त नाम हे पी एम सी एवं क्जे साथे आसें यूके बेस्ड एक कम्पानी इक्रेस यूके लिमिटेड हमारे लक्ष्य हे आगामी मार्च थे एप्रिले मध्य जरा निबंधित आ नियमित कर प्रदान करें दाखिलपत्र प्रदान करें तक तरफ थे अटोमेटिक पद्धति तैरिकृत निबंधन पत्र तर घरे पोछ देव और जरा एख निबंधित हन नहीं तक अनलैने आवेदन करते बोलो एनलैन मध्यमे तक निबंधन प्रदान करब सर्वोच्च कर प्रदानकारी करदा सम्मान प्रदर्शन जो जतियों राजस्व बोर्ड पक्ष प्रवर्तन सम्मानना और पदक प्रदान व्यवस्था व्याट अनल प्रकल्प बस कैकटी विषय निरलस क्या जामन आईन और विधि अनुजाई मूषक फर्म प्रणयन राजस्व विभाग के प्रतिष्ठानिक पुनर्बिन्यस व्यवसा पद्धति और झुंकी व्यवस्थापना नतून आईने आलोके व्याट अनल रेजिस्ट्रेशन अनल रिटार्न जमादान पद्धति रिफंड राजस्व आदाय झुंकी व्यवस्थापना प्रत्याशा व्याट अनल व्यवस्था राजस्व आदाय बहुगुण बृद्धि पा जेम जर्जिया अनल व्यवस्था कार्यकर हर पर तर राजस्व आदाय पूर्व तुलन पचिस गुण बृद्धि पे एक उगान्डाओ अनल मूषक व्यवस्था प्रचलन माध्यम राजस्व आदायर क्षेत्र सृष्टि एक जुगानकारी परिवर्तन बर्तमान सरकार अन्तम प्रधान लक्ष्य बांगलेश के एक डिजिटल राष्ट्रे रूपान्तरित कर से लक्ष्य व्याट अनल प्रकल्प एक आधुनिक डिजिटल व्याट व्यवस्था विनिर्माण मध्य दिए राजस्व आदाय बहुगुण बृद्धि लक्ष्य एवं सर्वक्षण देश के सार्विक उन्नयने अवदान रखते दृढ़ संकल्पब्ध गणप्रजात्री बांगलेश सरकार जतियों राजस्व बोर्ड अभ्यंतरीण सम्पद विभाग अर्थ मंत्रणालय